हेलो गाइज गाइज आज के क्लस सेभनर इूनीट वन जो पोएम आज है दि स्कुएरल सेटार पोएम सामारि पोएम एनालिसिस एंड इंग्लिश टू बेंगल ट्रांसलेशन तरह संगे की की लिटरारि डिवाइस यूज कर जिन विस्तारित भाव आलोचना करब सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ व्हाट इज द नेम अफ द पोएम पोएमटार नाम प्रथम पोएमटार नाम दि स्कुएरल स्कुएरल मैं जी काट पेरल यू मे हाव सी इन स्कुएरल सीटिंग ऑन दि ग्राउंड इटिंग ए नाट मुझे तुम देखे थकते हो जो एक स्कुएरल मैं एक काट पेरल जमिर ऊपर बसे कि खाचे बदाम खाचे नाट मान बदाम व्हाट डिड इट लुक लाइक तुम्हें जख देखे तक वो स्कुएरल देखते कम छो हियर इज ए पोएट्स डेस्क्रिपन अफ जस्ट साच आ स्कुएरल हियर इज ए पोएट्स मैं कविर डेसक्रिप्शन मैं आप नीचे एक स्कुएरल डेसक्रिप्शन पढ़ब कंतु एक कबिर चोक दिए तेल एखान तीनटे लाइन थे ये हिंटा देवा हे जे जेको जिन के देखार क्षमता विभिन्न मानुषर विभिन्न है मैं अबजार्भेशन पावर मैं पर्यवेक्षण क्षमता हमारा एक स्कुएरल मैं एक काट पेराली कत बार ही ना देखे जीवने एवं ये एक खूब ही क्षुद्रति क्षुद्र एक जंतु वनिमाल बोलते से ही क्षुद्रति क्षुद्र एक स्कुएरल से जो देखे तरह मध्य को विशेषत लक्ष्य करी ना कि एक कवि जो ये क्षुद्र जिनटा के देखें स्कुएरल तेल उन्नी कनार पर्यवेक्षण क्षमता जे जेहेतु खूब ही तीक्षण से जो उन्नार तीक्षण पर्यवेक्षण क्षमतार मध्यमें उन्नी हम आज के देखें जो तुम्हारा कत जिन मिस कर मिस कर एक लेसन पासी प्रथम जे जदि पर्यवेक्षण क्षमता खूब तीक्षण है खूब भलो है तेल अनेक कि जिन जेटा अन्नरे देखते पाए ना से जिनगूल क्योंकि देखते पा और से ही देखें एक कवि होते गले एक लेखक होते गले तुम्हार पर्यवेक्षण क्षमता भीषण तीक्षण थका अवश्य जरूरी पर्यवेक्षण क्षमता जो तीक्षण ना तो क्योंकि हमें लिखते पर शुदुम्र स्कुएरल एक छोट्ट एक नगण्य जीव से नहीं एक कविता लेखा हो रखम ना एक रैट बा एक स्पाइडर एक स्नेल यस्त क्षुद्राति क्षुद्र जिन क्यों कविरा अनेक कविता लिखे गे एवं क्यों लिखे गेन वा बिकज देर इज ओनलि वन रिजन बिकज दे हैड दे हाव फैंटासटिक अबजार्भेशनल पावर ना देखा जा कत बार देखे स्कुएरल जो देखे तार मध्य और ये कवि जो देखें तरह मध्य दोटो जिन मध्य की कि पार्थक्य आज हि ओर आ क्वेश्चन मार्क फर टेल एंड ओवरकोट अफ ग्रीन ना ये दोटो लाइन आज है ये दोटो लाइने जो लिटरारि डिवाइस हमें पढ़ब ना लिटरारि डिवाइस पढ़ार आगे यटुकु जेने लिटरारि डिवाइस क्या लिटरारि डिवाइस मैंने हे एगो एम कि टेक्निक्स जगह कविरा यूज करें तर कवित से बला है लिटरारि डिवाइस ना एखे वस्तुते ही छा लाइने आज के प्रथम हाथे करी है एक लिटरारि डिवाइस कि से लिटरारि डिवाइस से लिटरारि डिवाइसटार नाम हे पार्सनिफिकेशन ना शुदुम्रजे एकटाई लिटरारि डिवाइस आज ता नय प्रचुर लिटरारि डिवाइस आज क्योंकि एक ही कवित मध्य अनेक कवि मो दैन वन लिटरारि डिवाइस यूज करें क्योंकि यहाँ मूलत पार्सनिफिकेशन टाइज कर व्हाट इज पार्सनिफिकेशन गाइज पार्सनिफिकेशन की लिटरारि डिवाइसटार मान हे जे पार्सन मैं आप जी व्यक्ति को मानुष जदि को एम एक जिन जो मानुष नए से जी मानुषर मत क्वालिटी देवा है तेल से ही जिनटे के बला है पार्सनिफिकेशन लेट्स गिव लेट्स लेट्स गिव एन एक्साम्पल इफ आई से दि फ्लावर स्माइल्ड एट मि दि फ्लावर स्माइल्ड एट मि हमें कि बोल द्लावर हमारे दिखे तक हेसे न फ्लावर दे कान स्माइल लिटरलि ता तो सत्य सत्य हासते पर बिकज अ फ्लावर इज नट ए ह्यूमैन मानुष हासते परे क्यों तो फ्लावर के आो बस एक्सप्रेसिव ओई फ्लावरटार माध्यम और बसि एक्सप्रेशन और बसि जिन व्यक्त करार्जन फ्लावरटार ओपर किूमैन क्वालिटीज मैं ये हासते परा स्थापन कर लम क्यों जाते फ्लावरटार माध्यम और बस जिन व्यक्त करते तो से ही जो फ्लावर के बल स्माइल फ्लावर कैन स्माइल तेल ये बला है पार्सनिफिकेशन ना ये पार्सनिफिकेशन इज वन अफ दि पपुलर लिटरारि डिवाइस दैट पोएट्स यूज भीषण पपुलर और अनेक कवित तुम्हारा पा एरपर के जा जा कविता तुम्हारा पढ़े यू ट्राई टू फाइंड आउट फाइंड आउट करार चेषा कर पार्सनिफिकेशन यूज करा हलो जो पार्सनिफिकेशन की बेपार एक्चुअलि जानते जाओ तब एक भिडियो के बैक कर देखते पो एनीज ये क्या पार्सनिफिकेशन कथा बल कारण गाइज प्रथम ही देखो हि ओर 
এই যে দুটো ওয়ার্ড আছে দিস ওয়ার্ডস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে হি বলা হচ্ছে ন স্কুইরাল ইজ অ্যান অ্যানিম্যাল আমরা পড়ে এসছি ইংলিশে অ্যানিম্যালের প্রোনাউন হিসেবে আমরা কি ইউজ করি ইট তো তাহলে হি কেন ইউজ করা হচ্ছে আর একটা জিনিস আছে তো ওর ওয়ার মানে পড়া আর ওর মানে পড়েছিল তাহলে প্রথম কত স্কুইরাল তো আর নিজে নিজে কিছু পড়তে পারে না তাহলে এই দুটো কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে প্রথমেই ওকে হি বলে সম্বোধন করা হচ্ছে আর ওর মানে ও বলছে নাকি ও পড়ে আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষটাই কেবলমাত্র জামা কাপড় পড়তে পারে তাহলে মানুষের মতো একটা কোয়ালিটি এই স্কুইরেলটাকে দেওয়া হলো ওকে তাহলে কি করা হলো তার মানে এই স্কুইরেলটাকে পার্সনিফিকেশান করা হলো আমি বলেছিলাম এই উদ্দেশ্যটা কি এই স্কুইরেলটাকে পার্সনিফিকেশান এই কারণেই করা হয়েছে যাতে এই স্কুইরেলটার মাধ্যমে আরও জিনিস ব্যক্ত করা যায় ওকে সেই জন্য বলা যায় হি ওর আ কোয়েশ্চেন মার্ক অফ এ টেল না এই পরের সেকশানটায় তুমি কবি এই যে মিলড্রেড বাওয়ার্স আর্মস্টং অ্যাকচুয়ালি উনি একজন পোয়েটেস উনি এইটা আমাদেরকে দেখাতে চেয়েছেন যে দেখো তোমরা তো এতদিন দেখে এসছো দেখো তোমরা এই জিনিসটা কিন্তু লক্ষ্য করনি এবারে দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আওয়ার অবজারভেশন অ্যান্ড দ্য অবজারভেশন অফ আ পোয়েট একটা কবির অবজারভেশন দেখো সে কি বলছে সে যখন ওই একটা কার্টবেরিয়ালিকে দেখলো সে দেখে বলল কি ওর লেজটা দেখে মনে হচ্ছে সে নাকি একটা লেজ পড়ে আছে এবং সেই লেজটা দেখতে কীরকম লাইক এ কোয়েশ্চেন মার্ক এবং এখন যখন উনি দেখালেন এখন যদি তুমি মনে করো তোমার মনে হয় হারে তাই তো সত্যি তো একটা কাঠবেরালি এটা তো আমি কোনো দিন আগে লক্ষ্য করিনি বা এই এই বিষয়টাকে ভেবে দেখিনি যে সত্যি একটা কাঠবেরালি লেজ সেটা তো সত্যি একটা কোয়েশ্চেন মার্কের মতো দেখো এখানে এই দেখো একটা কোয়েশ্চেন মার্কের মতো তো সেটাই কিন্তু কবি আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন তারপরে তাহলে কি বলছেন হি ওর এ কোয়েশ্চেন মার্ক হোটেল তার মানে ওনার এই লিটারেলি উনি বলতে চাইছেন যে কাঠবেরালিটা দেখে মনে হচ্ছিল যে সে একটা লেজ পড়ে আছে এবং লেজটা কিসের মতন একদম একটা কোয়েশ্চেন মার্কের মতন অ্যান ওভারকোট অফ গ্রি আর একটা ওভারকোট পরে আছে মানে বাকি শরীরের অংশটাকে বলছে বাকি শরীরের অংশটা কি হয় ধূসর রঙের হয় সেই জন্য বলছেন যে বাকি শরীরের অংশটা মনে হচ্ছে যে একটা ওভারকোট পরে আছে যেটা গ্রে রঙের বা ধূসর রঙের তাহলে এখান থেকে আমরা একটা কবির অবজারভেশনে কত ক্ষমতা সেটা আমরা জানতে পারলাম আর লিটারেরি ডিভাইসটা উনি কীভাবে ইউজ করলেন সেটাও আমরা দেখতে পেলাম পরের দুটো লাইন হি স্যাট আপ স্ট্রেট টু ইট আ নাথ হি স্যাট আপ স্ট্রেট মানে এখানে বলছেন আর একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করেছো হি স্যাট আপ স্ট্রেট টু ইট এ নাথ মানে যখন একটা বাদাম খায়ও তখন সে সোজা বসে বসে কিন্তু সেই বাদামটা খায় হি লাইক টু টিজ অ্যান্ড প্লে আর কি করতে পছন্দ করে সে হি লাইক টু টিজ গাইজ টিজ মানে জ্বালাতন করা মানে লোকে লেগ পুলিং করা আর কি সেটাকে বলা হয় টিজ সো হি লাইক টু টিজ সে জাত লোকের লোককে না কাকে জ্বালাতন করতে পছন্দ করে সেটা বলেনি এটা বলছে হি লাইক টু টিজ সে জ্বালাতন করতে পছন্দ করে অ্যান্ড প্লে এবং সে খেলতে ভালোবাসে তার মানে খেলার ছলে সে দুষ্টুমি করতে ভালোবাসে অ্যান্ড ইফ উই র্যান অ্যারাউন্ড হিজ ট্রি হি ওয়েন টু দি আদার ওয়ে নাও এই দুটো লাইনের মধ্যেও দু একটা জিনিস আমাদের শিখতে হবে নাও দেখো বলছে অ্যান্ড ইফ উই র্যান অ্যারাউন্ড উই মানে তার মানে এখানে যিনি পোয়েটেস আছেন মিলড্রেড বাওয়ার্স আমস্টার উনি বলছেন আমরা তার উনি এটা থেকে কি বোঝাতে চাইছেন যে উই ইফ উই র্যান অ্যারাউন্ড হিস্ট্রি তাহলে একটা একটা ব্যক্তি বা একটা মেয়ে সে যদি গাছের নিচে আরও অন্য কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে ছোটাছুটি করে বা দৌড়াদৌড়ি করে তাহলে এটাকে আমরা খেলাই বলতে পারি তার মানে এটা বোঝানো বোঝাতে চাইছেন কবি মানে রিডারদের কাছে যে আমরা যখন গাছের তলায় খেলা করছিলাম তখন এই সমস্ত জিনিসগুলো লক্ষ্য করেছিলাম নাও এটা থেকে কি বোঝাচ্ছে আরেকটা জিনিস আমি বোঝাতে চাইছেন যে তার মানে এই কবিতাটা যে লিখেছে সে বড় নয় সে একটা ছোট আর ছোট ছেলে বা একটা ছোট মেয়ে বিকজ কেন এটা রিলেট করতে চাইছেন কারণ উনি বলতে চাইছেন যে মানে দিস কুইল এটা তো ছোটো যারা কচি কাঁচা বা তোমরা তোমরাই তো পড়ছো উনি বলতে চাইছেন যে এই তোমরা যারা পড়ছো তোমাদের মতে একজন এক ক্ষুদ্র একজন ছোট একটা বালিকা সেই কিন্তু এই কবিতাটা লিখেছে সেই জন্য বলছেন অ্যান্ড ইফ ইউ র্যান অ্যারাউন্ড হিজ থ্রি তার মানে উই দিয়ে উনি বোঝাতে চেয়েছেন যে রিডার্সদেরকে লিঙ্ক করতে মানে রিডার্স যারা আছে তাদেরকে এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে তোমরা যারা পড়ছো এই কবিতাটা আর যে লিখেছে মানে আমি আমি আর তুমি আমাদের মধ্যে খুব বয়সের পার্থক্য নেই আমি আর তুমি একই এটা থেকে কি হবে তাহলে আরও যারা রিডার্স আছে স্পেশালি যাদের জন্য উনি লিখেছেন বা ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের জন্য তারা আরও বেশি রিলেট করতে পারবে যে হ্যাঁ আমাদের মতোই একজন ছোট মেয়ে এই কবিতাটা লিখেছে তো সেই জন্যই কিন্তু উনি উই র্যান অ্যারাউন্ড হিজ থ্রি কারণ যখন উনি লিখেছেন এর সঙ্গে যথেষ্ট বড় উনি কেন অন্যান্য আরও কিছু মেয়ের সঙ্গে গাছের নিচে দৌড়াদৌড়ি করবেন করবেন না উনি এটা এই
সে বলছে ইফ উই র্যান অ্যারাউন্ড হিস্ট্রি তারপর বলছেন মিনিংটা হচ্ছে ইফ ইউ র্যান অ্যারাউন্ড হিস্ট্রি মানে যা ওই কাঠবেড়ারিটা যে গাছে আছে আমরা যদি ওই গাছটার চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করি হি ওয়েন্ট টু দি আদার ওয়ে তাহলে সে কি করতো সে আমরা গাছের যে দিকে যেতাম সে গাছের অন্য দিকে চলে যেত তার মানে এই অবজারভেশনগুলো আমরা কিন্তু আগে করিনি দেখো তোমরা এখন যদি বলা আচ্ছা তাই এরকম করে তাহলে তোমাকে তুমি যদি সত্যি যাও একটা কাঠবিড়ালি দেখো দেখবে একটা গাছের মধ্যে আছে তুমি গাছের যেদিকে কাঠবিড়ালিটা আছে সেই দিকে যাও তখন দেখবে ও অন্য দিকে চলে যাচ্ছে এটা কিন্তু কবি অবজার্ভ করেছিলেন তো সেটাই অবজারভেশনটা উনি এখানে বললেন তাহলে কাছে এই ছটা লাইনের মাধ্যমে যদিও মাত্র ছটা লাইন কিন্তু অনেক কিছু জিনিস আমরা দেখতে পেলাম যে কীভাবে একটা পোয়েম বা একটা কবিতাকে লিঙ্ক করা যায় তাহলে লিটারারি ডিভাইস একটা পার্সোনিফিকেশান কত এফেক্টিভলি এখানে ইউজ করা হয়েছে পার্সোনিফিকেশানটা যদি এই পার্সন মানে হিউম্যান লাইক কোয়ালিটি স্কুইরিটিটাকে না দেওয়া হতো তাহলে কিন্তু এত কিছু ব্যক্ত করা যেত না এখানে সেটা খুব চালাকির সঙ্গে ইউজ করেছেন মেলরেড বাওয়ার্স আমস্ট্রং এটা ফার্স্ট থিং সেকেন্ড থিং হচ্ছে উনি অ্যাপিয়ারেন্সটা মানে একটা কারবিড়ালি বাইরে থেকে দেখতে কীরকম হয় সেইটাও অদ্ভুতভাবে ব্যক্ত করেছেন যে কারবিড়ালি লেজটা একটা কোয়েশ্চেন মার্কের মতো হয় মনে হয় যে একটা কোয়েশ্চেন মার্কের মতো লেজ পড়ে আছে কেউ আর ওর সারা দেহটা মনে হয় একটা ওভার কোট পড়ে আছে গ্রে কালারে আর একটা নোটিস করেছে অবজারভেশন যে ওই যে বাদাম খায় তখন সোজা হয়ে বসে একদম বাদাম খায় আর একটা জিনিস লোককে জ্বালাতন করতে এবং খেলা করতে বা দুষ্টুমি করতে খুব ভালোবাসে আর কারোকে কিন্তু এ ধরা দেয় না সবার থেকে দূরে দূরে থাকে এই জিনিসগুলো উনি এই কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে ওকে এজ হোপ আমার এক্সপ্লেনেশন তোমাদের পছন্দ হয়েছে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফ